ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட் கொஷன் பார்க்கலாம் டிஸ்கஸ் த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன்ஸ் ஃபார் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ் ஸோ மூணு விஷயம் நம்மளால் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துருக்க ரிலேஷனை பொறுத்து ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி சிமெட்ரிசி சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ் ஃபஸ்ட் கொஷன் பார்க்கலாம் த ரிலேஷன் ஆர் டிஃபைண்ட் ஆன் த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் by m relates n if m divides n அதாவது m வந்து n divide பண்ணிச்சுனா m relates n நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா அதுதான் கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனில் கிவன் ரிலேஷன் இஸ் எம் ரிலேட்ஸ் என் இஃப் எம் டிவைட் ஜி என்னு எழுதிக்கலாம் விஷயம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ்னால் என்ன அப்படின்னா எம் ரிலேட்ஸ் என்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து எம் ரிலேட்ஸ் எம் இட் செல்ஃப் வரணும் எம் ரிலேட்ஸ் எம் இப்போ எம் வந்து எம் கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணும் எல்லா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸும் இப்போ டூ வந்து டூவை கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணும் ஃபோர் வந்து ஃபோரை டிவைட் பண்ணும் ஃபைவ் வந்து ஃபைவை டிவைட் பண்ணும் ஸோ எம் ரிலேட்ஸ் எம் சின்ஸ் எம் டிவைட்ஸ் எம் ஃபார் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எல்லா இன்டீஜரும் எம் டிவைட்ஸ் எம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இப்போ டூ வந்து எம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ வந்து டூவால் டிவைட் ஆகும் ஒன் டைம் ஃபோர் வந்து ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் ஃபோர் ஆர் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது சிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எம் வந்து என்ன ரிலேட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக எண்ணும் எம்மை ரிலேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் எம் வந்து என்ன ரிலேட் பண்ணிச்சுன்னா எண்ணும் எம் ரிலேட் பண்ணும் இப்போ ரிலேஷன் நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிவைட்ஸ் இல்லைங்களா இப்போ எம் வந்து என்ன டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா எண் வந்து எம்மையும் டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் கண்டிஷன் ஸோ நான் எம்மை வந்து இப்போ ஃபோருன்னு எடுத்துக்கிறேன் எண்ணை வந்து எயிட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணோன்னா ஆன்சர் டூ கிடைக்கும் இதே மாதிரி இப்போ எண் டிவைடட் பை எம் மாதிரி எம் டிவைடட் பை எண் ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் அப்போ ஒன் பை டூன்னு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது எம் ரிலேட்ஸ் எண் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எண் ரிலேட்ஸ் எம் தே ஃபோர் ஆர் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது லாஸ்ட்டு டிரான்சிட்டிவ் டிரான்சிட்டிவ் என்னென்னா எம் ரிலேட்ஸ் எண்ணாக இருக்கும்போது எண் ரிலேட்ஸ் வேறு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் பியாக இருந்தால் நவ் எம் ரிலேட்ஸ் பி இதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் ஃப்ரெண்டுனா உங்கள் ஃப்ரெண்டும் வேறு ஒருத்தரும் ஃப்ரெண்டுனா உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்டு தானே அந்த கண்டிஷன் தான் இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு எயிட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எம் டிவைட்ஸ் எண் அப்போ எண் வந்து எயிட்டு எம் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டேபிள் எயிட் டூ டைம்ஸ் அடுத்தது எண் டிவைட்ஸ் பி இல்லைங்களா ஸோ பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எண்ணோட வேல்யூ எயிட் எயிட் டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன கண்டிஷன்னா எம் டிவைட்ஸ் பி இப்போ பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம் வந்து ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் ஸோ பாருங்கள் எல்லாமே டிவிசிபிள் ஆகுது த ஃபோர் ஆர் இஸ் ட்ரான்ஸிட்டிவ் அப்படின்னு எழுதிட்டால் போதும் சரிங்களா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைடில் எழுதினாலும் சரி இல்லை நீங்கள் மெயினாகவே அதை எழுதினாலும் ஓகே தான் இப்போ வந்து ஆர் இஸ் ட்ரான்ஸிட்டிவ் எழுதிட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாம் எம் டிவைட்ஸ் என் அண்ட் என் டிவைட்ஸ் பி தென் எம் டிவைட்ஸ் பி ஸோ இப்படி இருக்கனால ஆர் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் ஸோ கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் எல்லாமே சேர்த்து என்ன எழுதலான்னா ஆர் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் அண்ட் நாட் சிமெட்ரிக் அவ்வளோதான் சம் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் க